नमस्कार तर आज या लेक्चरमध्ये आपण प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड पाहणार आहोत आता प्रॉपर्टीज म्हणजे काय समजा तुम्ही कुठलाही ऑब्जेक्ट घेतला तर त्याला काही प्रॉपर्टीज असतात त्याचे काहीतरी गुणधर्म असतात जसं की समजा तुम्ही मोबाईल घेतला तर त्या मोबाईलला काही प्रॉपर्टीज असतील म्हणजे त्याचं मास असेल त्याला वेट असेल त्याचं कलर असेल त्याला ओडर असेल आणि सो वन अशा बऱ्याचशा काही गुणधर्म असतील त्याला तर फ्लूड म्हटल्यानंतर पण त्याला काहीतरी प्रॉपर्टीज असतील आता ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या डॉमिनंटली तीन ग्रुपमध्ये डिवाइड केले गेलेले आहे तर त्या ते जे ग्रुप आहेत काय आहेत ते तीन ग्रुप्स तर कायनेटिक प्रॉपर्टीज असतील फिजिकल प्रॉपर्टीज असतील आणि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज असतील आता कायनेटिक प्रॉपर्टीज म्हणजे कुठल्या द प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स टू अंडरस्टँड द मोशन ऑफ ए फ्लूड म्हणजे त्या फ्लूडची वेलॉसिटी असेल ॲक्सेलरेशन असेल तर ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतील त्या कायनेटिक प्रॉपर्टीज असतात तर फिजिकल प्रॉपर्टीज कुठल्या कुठल्या किंवा फिजिकल प्रॉपर्टीज कशाला म्हणायचं द प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड द फिजिकल स्टेट ऑफ ए फ्लूड म्हणजे त्या फ्लूडचा कलर असेल ओडर असेल तर हे जे काय आहेत ह्या ज्या काय आहेत त्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत आणि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज म्हणजे काय द प्रॉपर्टीज विच हेल्प अस टू अंडरस्टँड द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए फ्लूड थर्मोडायनेमिक स्टेट म्हणजे तर त्या फ्लूडच्या जे काही टेम्परेचर असेल जे डेन्सिटी असेल प्रेशर असेल किंवा स्पेसिफिक एन्थॉलपी असेल तर ज्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत त्यांना थर्मोडायनॉमिक प्रॉपर्टीज म्हणायचं तर ह्या लेक्चरमध्ये आपण फ्लूडच्या काही प्रॉपर्टीज बघणार आहोत आपण पाहणार आहे मास डेन्सिटी म्हणजे काय वेस वेट डेन्सिटी म्हणजे काय स्पेसिफिक वॉल्युम बघणार आहोत त्याचे डेफिनेशन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय तसंच आपण सर्फेस टेन्शन ऑफ ए फ्लूड विस्कॉसिटी आणि कॅपिलर रिॲक्शन आणि ह्या ज्या काही तीन फेनॉमिनॉन्स आहेत म्हणजे सर्फेस टेन्शन विस्कॉसिटी आणि कॅपिलर रिॅक्शन या प्रॉपर्टी समजून घेण्यासाठी तुम्हाला कोइजी आणि अडेझिव्ह फोर्स म्हणजे काय हे माहीत असलं पाहिजे म्हणजे त्या आपण प्रॉपर्टी आपण बघणार आहोत जी आपली फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे ती आहे मास डेन्सिटी आणि मास डेन्सिटीलाच स्पेसिफिक मास म्हटलं जातं आता मास डेन्सिटी हा रेशो असतो आहे मास ऑफ ए फ्लूड टू इट्स वॉल्युम्स मास डेन्सिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय अ सिम्बल रो आता मॅथमॅटिकली कसं रिप्रेझेंट करू शकतो मास डेन्सिटीला तर मास डेन्सिटी रो इज इक्वल टू द मास ऑफ ए फ्लूड टू द मास ऑफ ए सॉरी मास ऑफ ए फ्लूड टू द वॉल्युम ऑफ ए फ्लूड आता जी मास डेन्सिटी असते ते ॲक्च्युली प्रेशर आणि टेम्परेचर डिपेंडंट असते समजा मी गॅस कन्सिडर केला आणि गॅसवर जर मी प्रेशर अप्लाय केलं तर काय होईल जर प्रेशर अप्लाय केलं तर त्याचा जो वॉल्युम असेल गॅसचा तो काय होईल डिक्रीज होईल जर वॉल्युम डिक्रीज झाला तर त्याची जी मास डेन्सिटी असणार आहे ती काय होईल इन्क्रीज होईल कारण की ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेशन जर मी गॅस सिस्टीमचं जर मी टेम्परेचर वाढवलं तर काय होईल तर त्याचा जो वॉल्युम आहे तो इन्क्रीज होईल जर वॉल्युम इन्क्रीज झाला पाळानं तर काय होईल मास डेन्सिटी त्याची डिक्रीज होईल कारण की इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेशन मग मास डेन्सिटी ऑफ ए लिक्विड ही पण काय प्रेशर आणि टेम्परेचरवर डिपेंड असते का नाही तर मास डेन्सिटी ऑफ ए लिक्विड ही कॉन्स्टंट असते का कारण की लिक्विड हा इनकॉम्प्रेसिबल असतो त्याचा व्हॉल्युम प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढवल्यावर चेंज होत नाही ठीक आहे आता युनिट काय असणार आहे मास डेन्सिटीचं तर ते आहे के जी पर मीटर क्यूब का कारण की तो रेशो आहे मास आणि व्हॉल्युमचा मासचं युनिट काय आहे के जी आणि व्हॉल्युमचं युनिट काय आहे मीटर क्यूब ठीक आहे आता मोस्ट फ्लूड मो इन जनरल फ्लूड तुम्हाला कुठलं माहीत आहे तर ते वॉटर माहीत आहे तर वॉटरची जी मास डेन्सिटी आहे ती तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे तर ते किती असते थाउजंड के जी पर मीटर क्यूब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी आहे ती आहे वेट डेन्सिटी वेट डेन्सिटीला स्पेसिफिक वेट पण म्हटलं जातं आता काय आहे वेट डेन्सिटी म्हणजे तर हा रेशो असतोय वेट ऑफ ए फ्लूड टू द वॉल्युम ऑफ ए फ्लूडचा वेट डेन्सिटी ही रिप्रेझेंट रिप्रेझेंट केली जाते गॅमा सिम्बलनं किंवा डब्ल्यून पण रिप्रेझेंट केली जाते आता हीच वेट डेन्सिटी मॅथमॅटिकली कसं रिप्रेझेंट करणार द गॅमा वेट डेन्सिटी गॅमा इज इक्वल टू द वेट अपॉन वॉल्युम पण वेट हे तुम्ही मासमध्ये रिप्रेझेंट करू शकता कसं वेट इज इक्वल टू द मास इन टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डब्ल्यू इज इक्वल टू द एम जी मग माझा मॉडिफाईड फॉर्म्युला काय होईल वेट डेन्सिटीचा तर वेट डेन्सिटी गामा इज इक्वल टू द मास इन टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अपॉन वॉल्युम पण मास अपॉन व्हॉल्युम तुम्हाला माहीत आहे तर मास अपॉन व्हॉल्युम काय असते तुमची मास डेन्सिटी असते म्हणून माझा वेट डेन्सिटीचा जो फॉर्म्युला आहे तो कसा मॉडिफाय होईल तर वेट डेन्सिटी इज इक्वल टू द मास डेन्सिटी इन टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी गामा इज इक्वल टू द रो इन टू जी आता युनिट काय असणार आहे वेट डेन्सिटीचं तर ते काय आहे न्यूटन पर मीटर क्यूब का कारण की हा रेशो आहे वेट टू द वॉल्युम 
वेटचं युनिट काय असतं न्यूटन आणि हो वॉल्यूमचं युनिट असते मीटर क्यूब म्हणजे युनिट काय असणार आहे वेट डेन्सिटीचं न्यूटन पर मीटर क्यूब नेक्स्ट जी प्रॉपर्टी आहे ती आहे स्पेसिफिक वॉल्यूम आता स्पेसिफिक वॉल्यूम हा ॲक्च्युली रेशो असतो आहे तुमचा वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूईड टू द मास ऑफ ए फ्लूईड म्हणजे इट इज अ वॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय अ युनिट मास तर त्याला काय म्हणतात स्पेसिफिक वॉल्यूम आता मॅथमॅटिकल कसं रिप्रेझेंट करणार तुम्ही द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूईड टू द मास ऑफ ए फ्लूईड म्हणजे इट इज अ रेशो ऑफ वॉल्यूम टू द मास जे नुमरेटरमधलं वॉल्यूम आहे जर मी ते डिनॉमिनेटरला घेतलं तर काय होईल वन अपॉन मास ऑफ ए फ्लूईड टू द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूईड म्हणजे वन अपॉन मास ऑफ फ्लूईड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूईड म्हणजे काय तुमचं मास डेन्सिटी रो म्हणजे स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू द वन बाय रो म्हणजे स्पेसिफिक वॉल्यूम इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए मास डेन्सिटी युनिट काय असणार आहे मास डेन्सिटी स्पेसिफिक वॉल्यूमचं तर ते रेसिप्रोकल असणार आहे मास डेन्सिटीचे युनिट्स मास डेन्सिटीचं युनिट काय असतं आहे के जी पर मीटर क्यूब मग स्पेसिफिक वॉल्यूमचं युनिट काय असणार आहे त्याचं रेसिप्रोकल म्हणजे मीटर क्यूब पर के जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे तर ती आहे स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज अ रेशो ऑफ वेट डेन्सिटी ऑफ ए फ्लूईड टू द वेट डेन्सिटी ऑफ ए स्टँडर्ड फ्लूईड आता इथं डेफिनेशनमध्ये जे स्टँडर्ड फ्लूईड म्हटलंय तर ते स्टँडर्ड फ्लूईड काय घ्यायचं तर समजा तुमची सिस्टीम लिक्विड सिस्टीम असेल तर त्यावेळेस स्टँडर्ड फ्लूईड हे वॉटर घ्यायचं आणि जर तुमची सिस्टीम ही गॅस सिस्टीम असेल तर त्यावेळेस स्टँडर्ड फ्लूईड हे तुमचं एअर कन्सिडर करायचं म्हणजे स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला काय होईल लिक्विड सिस्टीमसाठी तर वेट इट इज अ रेशो ऑफ वेट डेन्सिटी ऑफ ए लिक्विड टू द वेट डेन्सिटी ऑफ ए वॉटर इथं जे स्टँडर्ड फ्लूईड मी कन्सिडर काय केलं वॉटर तसंच तुमचा स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा फॉर गॅस सिस्टीमसाठी फॉर्म्युला काय होईल इट इज अ रेशो ऑफ वेट डेन्सिटी ऑफ ए गॅस टू द वेट डेन्सिटी ऑफ ए एअर आता प्रॉब्लेम सॉल्विंगमध्ये आता इथं बघा ह्या फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला काय आहे तीन अननोन्स आहेत काय काय असतील स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असेल दुसरं अननोन असेल ती वेट डेन्सिटी ऑफ ए अननोन लिक्विड जे प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला विचारलं जाईल आणि जो तिसरा जो अननोन आहे तो काय आहे वेट डेन्सिटी ऑफ वॉटर ॲक्च्युली वेट डेन्सिटी ऑफ वॉटर तुम्ही काढू शकता आता मी मॉडिफाय करतो जर समजा प्रॉब्लेम तुम्हाला असा दिला असेल की तुम्हाला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिली आणि तुम्हाला अननोन फ्लूईडची वेट डेन्सिटी काढायला आवडली मग काय करणार तुम्ही तुम्ही हे जे इक्वेशन आहे ते काय करणार रिअरेंज करणार तर काय होईल जे राईट हँड साईडचं तुमचं डिनॉमिनेटर आहे ते लेफ्ट हँड साईडला गेल डिनॉमिनेटर असल्यामुळे तिथं काय होईल ते मल्टिप्लाय होईल मग वेट डेन्सिटी ऑफ ए अननोन फ्लूईड जे तुम्हाला काढायला लावलं असेल प्रॉब्लेममध्ये तर विच इज इक्वल टू द एस स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इन टू वेट डेन्सिटी ऑफ ए वॉटर आता वेट डेन्सिटी ऑफ ए वॉटर तुम्हाला माहीत आहे वेट डेन्सिटी ऑफ वॉटरचा काय फॉर्म्युला असणार तुमचा वेट डेन्सिटी इज इक्वल टू द मास डेन्सिटी इन टू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मास डेन्सिटी ऑफ वॉटर किती असते थाउजंड आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती असते नाईन पॉईंट एट म्हणजे वेट डेन्सिटी ऑफ ए अननोन फ्लूड इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इन टू थाउजंड इन टू नाईन पॉईंट एट जर समजा तुम्हाला मास डेन्सिटी ऑफ ए अननोन फ्लूड काढायला लावला असेल प्रॉब्लेममध्ये फॉर्म्युला काय मॉडिफाय होईल तुमचा मास डेन्सिटी ऑफ ए लिक्विड अननोन फ्लूईड किंवा अननोन लिक्विड इज इक्वल टू द एस स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इन टू द डेन्सिटी ऑफ वॉटर तर डेन्सिटी ऑफ वॉटर तुम्हाला माहीत आहे तर ते किती असते थाउजंड म्हणजे जर तुम्हाला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिली असेल तर तुम्हाला अननोन लिक्विडची वेट डेन्सिटी किंवा मास डेन्सिटी काढता येऊ शकते आता स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचं युनिट काय असणार आहे तर ॲक्च्युली द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ही युनिटलेस क्वांटिटी असते का युनिटलेस क्वांटिटी असते कारण की हा रेशो आहे तुमचा सेम क्वांटिटीचा जर सेम क्वांटिटीजचा रेशो असल्यावर ती जी प्रॉपर्टी असते त्याला युनिट नसतात आता एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया म्हणजे तुम्हाला ज्या आधी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन केल्यात ते अजून व्यवस्थित कळते काय एक्झाम्पल दिलं आहे कॅल्क्युलेट द मास डेन्सिटी अँड वेट डेन्सिटी वन लिटर ऑफ ए पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी झिरो पॉईंट सेवन म्हणजे गिवन क्वांटिटीज काय काय आहेत तुमचं तर व्हॉल्युम दिले ते वन लिटर आणि स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिलं आहे तुमचं पॉईंट सेवन तर त्याच्यावरनं काय काढायचं तुम्हाला मास डेन्सिटी काढायची आणि वेट डेन्सिटी काढायची आता लास्ट स्लाईडमध्ये मी तुम्हाला मास डेन्सिटी ऑफ ए अननोन फ्लूईड कशी काढायची जर तुम्हाला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिली असेल तर काय फॉर्म्युला आहे मास डेन्सिटी ऑफ ए फ्लूईड आता इथं फ्लूईड कुठलं दिलं पेट्रोल तर मास डेन्सिटी ऑफ ए पेट्रोल इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इन मास डेन्सिटी ऑफ ए वॉटर मास डेन्सिटी ऑफ वॉटर तुम्हाला माहिती आहे थाउजंड म्हणजे काय
of a petrol is equal to the S into 1000. S kiti de lai tumsa 0.7. Manza ha product get la tar kayan seril tumsa mass density of petrol is equal to the 700 kg per meter cube. The next je kaada se kaya hai tumsa the specific weight kaada hai. The specific weight sa tumala formula ma hai the specific weight is product of mass density into acceleration due to gravity. Manja weight density is equal to the mass density kiti ali tumchi 700 and acceleration due to gravity is 9.8 when you value substitute kela, then you say weight density is equal to the 6867 then you say weight density and there is a unit newton per meter then so, the next problem is that you have this problem so you try to do it if you have properties explain kela, then you have to do it then you have to do it so you have to do it so you have to do it Specific weight card allowed a hit, mala mass density card allowed a hit, and a specific gravity card allowed a hit. Given quantities, kai kai hai, to tumara volume delay to one liter volume delay, ani je weight delay te kai hai, pa unit. Maja tumara weight karala, ata je volume delay, thirty volume ahe tumsa liter made. Panja adicha sagra properties bugit letter, the volume to unit kai get lapa. तर ते मीटर क्यूब घेतले म्हणजे तुम्हाला इथे लिटरचं मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट करावा लागेल 1 लिटर इज इक्वल टू द 10^-3 मीटर क्यूब हे कन्वर्जन करून तुम्ही हे हा प्रॉब्लेम ट्राय करू शकता आता ज्या पुढच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करणार आहोत तर त्या एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्हाला कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय आणि ॲडिसिव्ह फोर्स म्हणजे काय हे माहित असणं गरजेचं आहे तर कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय द कोहेसिव्ह फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स of the same substances. Manja kai dar samza don water molecule ekat raale tar te don water molecules madhe je kai force of attraction asna rai tar te force of attraction te cohesive force ma asna rai. So force ahe to kai hai adhesive force. The adhesive force is a force of attraction between the molecules of a different substance. Samza water molecule ani gas molecules dar zawar aale tar te cha madhe zo force of attraction asna rai to force of attraction tum sa adhesive force asna rai. Ata next ji property ahe ti ahe surface tension. अतः यह चाहे नाव वर्णन तुम्हारा करते हैं कि ही जी प्रॉपर्टी है इतने फक्त सरफेस से रिलेटेड है। दूसरी गोष्ट ये जरिये अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ फ्लुइड बगता स्लो तेरी ही प्रॉपर्टी फक्त लिक्विड ची प्रॉपर्टी। गैस ला सरफेस टेंशन मस्त। अतः कई ऑब्जर्वेशंस तुम्हें केले लास्ते। जैसे कि पानाच्या सरफेसवर तरंगते असं काही नाहीये पेपर पिनची डेंसिटी ही जास्त असते पाण्यापेक्षा पण असं असताना ही ती पाण्यावर तरंगते दुसरं तुम्ही बघितलं असेल काही इन्सेक्ट्स असतात की जे पाण्यावर पाण्यावर चालतात किंवा जे वॉटर ड्रॉपलेट आहे त्या वॉटर ड्रॉपलेटचा जो शेप असतो तो स्पेरिकल तर स्पेरिकल शेपचा काय सिग्निफिकन्स आहे तर स्पेरिकल शेपचा जो सरफेस एरिया असतो तो मिनिमम सरफेस एरिया असतो मग तो मिनिमम सर्फेस एरिया ठेवण्याचं काम तर कोण करतं तर ते सर्फेस टेन्शन करते आता ह्या ज्या सगळ्या फेनॉमेनॉन्सची उत्तरंही सर्फेस टेन्शनमध्ये आहे आता सर्फेस टेन्शन समजून घेण्यासाठी दोन ॲप्रोचेस आहेत पहिला ॲप्रोच आहे तो म्हणजे मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनचा म्हणजे कोहिजन आणि आडिजनचा वापर करून तुम्ही सर्फेस टेन्शन एक्सप्लेन करू शकता आणि जो दुसरा ॲप्रोच आहे तो आहे पोटेन्शियल एनर्जी ॲप्रोच आता पोटेन्शियल एनर्जी ॲप्रोच हा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ही पोटेंशियल एनर्जी ही ग्रैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो ती द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्युलर फोर्सेस है पा जो पोटेंशियल एनर्जी एप्रोच है हा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मनु अपन जो फर्स्ट एप्रोच है कि जो मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एप्रोच है तेन सरफेस टेन्शन एक्सप्लेन करूँ ठीक है तो सरफेस टेन्शन एक्सप्लेन करना माला आधी एक सीस्टीम विचार घजे तो क्या करते मैं एखाद कंटेनर मधे मी वॉटर ऐड करते ठीक है आता ही ती सीम है आता हा सीस्टीम मधे मैं दोन जे मॉलिक्यूल्स हैं दोन वॉटर मॉलिक्यूल्स हैं तो अंडर ऑब्जर्वेशन्स घो तो। मॉलिक्यूल ए आ मॉलिक्यूल एफ मॉलिक्यूल बी आता जो आता जो ए मॉलिक्यूल है तो ए मॉलिक्यूल बल्क मॉलिक्यूल है आ जो बी मॉलिक्यूल है तो सरफेस मॉलिक्यूल आता जो ए मॉलिक्यूल है बल्क मॉलिक्यूल तो तेला अजून वॉटर मॉलिक्यूल्सनं सराउंड केलेलं असेल म्हणजे त्याच्या सराउंडिंग वॉटर मॉलिक्यूल्स असतील त्याच्यामुळं त्याच्यावर काहीतरी कोहिजी फोर्स ॲक्ट होईल आणि तो नेट कोहिजी फोर्स असणार आहे तो झिरो असणार आहे का कारण की जोवढा कोहिजी फोर्स टॉपला अप्लाय होईल तेवढाच कोहिजी फोर्स बॉटमला अप्लाय अप्लाय होतो जेवढा लेफ्टला होईल तेवढाच राईटला होईल त्याच्यामुळं जो नेट फोर्स असणार आहे 
मॉलिक्यूल ए वर तो जीरो आता जो बल्क मॉलिक्यूल है जो सरफेस मॉलिक्यूल है तो सरफेस मॉलिक्यूल बॉटम साइड लाइना है वॉटर मॉलिक्यूल्स आना है तैमु का बॉटम साइडला कोहेजीव फोर्स ऐक्ट हो जो नेट फोर्स आना है तेजी जी डायरेक्शन आना है ती डाउनलोड डायरेक्शन आना जर मैं ओवरऑल विचार के जे का ही सरफेस व मॉलिक्यूल्स है तो सग्या सरफेस मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स ऐक्ट हो तो डाउनलोड डायरेक्शन आए तो का हो जे सरफेस व जे मॉलिक्यूल्स है तो डाउनलोड डायरेक्शन लुश होते डाउनलोड डायरेक्शन लूस जाए का हो सरफेस मॉलिक्यूल की जी डेन्सिटी है ती डेन्सिटी वाड़े इतना तुम्हारा तो इमेज मे व्यवस्थित कहे जे सरफेस मॉलिक्यूल्स है तेजी डेन्सिटी जास्त है ऐज कम्पेर टू द मॉलिक्यूल्स विच आर ऐट द बल्क एक थीन शीट तैयार होल एक थीन मेमरेन तैयार होल कि ज्यादा टेन्शन है और जे स्ट्रेचड आए ही जी का प्रॉपर्टी है थीन शीट तैयार होने की जी प्रॉपर्टी है तेल सरफेस टेन्शन मत आता मेरा सरफेस टेन्शन की मैग्नेट्यूड का मैं क्वांटिफाई कराए तो क्या कराव लगे मैं हा जो टॉप व्यू है मजा वॉटर सरफेस का तो विचार घतो आ टॉप व्यू पर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते आता तो इमेजनरी लाइन व जे का ही पार्टिकल्स आती तो पार्टिकल व फोर्स ऐक्ट होना है कोईजी फोर्स मजे लेफ्ट साइडला का कोईजी फोर्स ऐक्ट हो राइट साइडला का कोईजी फोर्स ऐक्ट पन जो नेट फोर्स आना है तो लाइन वॉलिक्यूल्स व तो, तो नेट फोर्स आना है जीरो पन माला हा मी नेट फोर्स विचार घत नहीं मी एक साइड का फोर्स विचार घतो तो समझा लेफ्ट साइड घया कि राइट साइड घया मी तो राइट साइड घतो आता राइट साइडला जो फोर्स ऑफ ऐट्रैक्शन हो फोर्स फोर्स जो आए राइट साइड का फोर्स ऑफ ऐट्रैक्शन तो तो कशा से प्रपोशनल आना है तो तो ऑब्विस्ली लेंथला प्रपोशनल आना है का कारण कि जेवड़ी मोटी तुम्हें इमेजनरी लाइन्स घेना तेवड़े जास्त मॉलिक्यूल्स तो इमेजनरी लाइन्स पर आते हैं जेवड़े जास्त मॉलिक्यूल्स तेजर आना है तेवड़ा जास्त फोर्स ऑफ ऐट्रैक्शन आए मे जो फोर्स ऑफ ऐट्रैक्शन है तो इमेजनरी लाइन्स वॉलिक्यूल्स पर तो कशा रिले कशा प्रपोशनल आना है तो लेंच आता हा प्रपोशनैलिटी मैं घलवायी अल तो क्या कराव लगे मेरा प्रपोशनैलिटी कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस किया आता इतना प्रपोशनैलिटी कॉन्स्टंट मैं घतो सिग्मा मजे मज़ा इक्वेशन का हो एफ इज इक्वल टू द सिग्मा एल आता हा जो सिग्मा है तला सरफेस टेन्शन मनता मे सिग्मा इज इक्वल टू का एफ बाय एल मनजे सरफेस टेन्शन की डेफिनेशन का सरफेस टेन्शन इट इज अ इंटेन्सिटी ऑफ ए मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ ऐट्रैक्शन पर युनिट लेंथ आता हा जो सरफेस टेन्शन है हा सरफेस टेन्शन जो सिग्मा है एफ बाय एल तो प्रत्येक लिक्विड सा वेगवेगा आता सरफेस टेन्शन च यूनिट का है तो डेफिनेटली तुम न्यूटन पर मीटर आना है कारण कि इट इज अ रेशो ऑफ ए फोर्स टू द लेंथ तो मैं अभी अपेक्षा करते कि तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूड कला आता ज्यादा प्रॉपर्टीज है तो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मधे पहूया